、僕あの高校の,その部活から始めたんですけどその高校にボクシング部がありましてであの、まあ、きっかけはその、まあ、友人の誘いで始めたんですけど、まあ、プロになりたいなと思ったのはその大学生の頃だったんで、うん、そ,れのそういう時にそのちょうど大橋会長とあの会う機会がありまして。であのじゃあうち来いよって言ってもらってはい僕が拓殖大学でアマチュアでやってる時にえっ、ー、と和紙ジムの,その川島勝敷さん世界チャンピオンの方とあのスパーリングをするっていうお話がありましてそれで初めて和紙ジムに来てですねでそのスパーリングをやってその時にこう声かけていただいてですねえっ、ー、とまずうちに川島勝敷というスパー、えー、世界チャンピオンがいましてスーパーフライ級なんですけど、えー、その人とスパーリングをやらせてくださいと、まあ、いわば道場破りのような形で来ましてでスパーリングやらせたところ、まあ、階級が違うんで、まあ、すっ飛ばされちゃうんですけどただそれに負けずにもうガンガン打ち合ってきてすごいこのハートの強い選手だなと印象ありまして、まあ、これちょっとプロに入って鍛えれば、まあ、必ずスカイチャンピオンになるなっていう確信がありました。で八重樫がチャンピオンになった時もすごい世界で一番のあれ年間最高試合になったんですよそれだけもう白熱の打ち合いですっごい印象残って嬉しかったし僕あの時関係してリング上がって八重樫のことを今朝固めしちゃったんですよ<笑>やっぱりそのボクシングってその格闘疑惑に入れられがちなんですけどでもこう分類カテゴライズ的にはあのスポーツの枠なんですよ格闘技枠ではなくてそれって多分そういうところがすごくあのチーム戦というか総力戦というかそういうスポーツなのかなと思って、うん、そういうふうなカテゴリーに入ってるのかなと思うんですけどそれもスポーツの良さだと思うんで、うん、若い時はあの量をこなしてれば良かったんですけど今は量よりも質の方を取ってですね、まあ、練習も休養もそうですけどうんだから練習と同じくらいその体のケアにその時間を割くようになったのでうんだからこう長くできてるのかなっていうのも、はい、ありますね僕の現役の引退は28歳なんですけど、まあ、当時28歳引退といっても全然遅くなくて僕の時は長老って言われてるなぐらいな年齢だったんですけど今はもう30過ぎて全盛期。えー、まあ八重樫は35歳だしでも内山選手引退しましたけど、まあ、37まで第一戦で戦ってましてであと他で30でチャンピオンでかなりいますからで一番の違い何かっていうと、まあ、たったこれ二十数年なんですけど一番の違いはそのやっぱりサプリメントですねこのサプリメントの発達が僕さん年齢伸ばしてるのは、まあ、ほぼ間違いないと。高校生の頃からそのサプリメントとかはすごくなんだろうな好きでというか興味があったのでいろんなものを試しながらやってたんでそういう、まあ、高校生だったんで別にその体に対してこうケアをしていくっていうことに対しては抵抗なくこうやっていけていましたね。本当ここ12年であのバレニンをあのいただいてであれは本当にいい,い,いというか。回復に一番いいと思ってるんで、うん、あれがあるとやっぱりその次の日のコンディションがすごくあの状態がいい状態でトレーニング始められるんでそのいつもフレッシュな状態でいけるっていうのが一番いいですね。あの現役一応現役なんでそのボクシングっていうものをこうできる。時間っていうのはあとわずかしかないと思ってるんでそういう意味ではその、ね、自分自身がこう命かけてやってきたもんなんでその最後までこう全うするというかしっかり終わらせるっていうのが、まあ、有名というか目標というかどういう形で終わるのがベストか分かんないですけどでも、うん、自分自身が納得いくような終わり方であればそれがベストだと思ってるんでそれに向かってこう今は向かってこう。言ってるのかなっていうのはあるんで、うん、こういろんなことを考えながら、うん、ベストな選択をしていきたいなと思います
もう本当に試合って一つのドラマになってるんですでドラマなんでいい終わり方もあれば悲しい終わり方もあり、ね、もう,もう悲惨な終わりもあり、ね、いろんな結末があって、はいまあ、そういったことも含めて面白いといかやりがいありますよね夢がありますよ